おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の提供は、ダイエットやトレーニングを通じて自分を変えたいという人の背中を支えるアラフォー巨体ダイエッタージョンです。鴨さんの YouTube、ボイシーを聞きながら有酸素やトレーニングをしています。カモさんのダイエットの有意識無意識の話が大好きですというジョンさんからの提供です。ジョンさん大好きです。えー、カモ頭義人に会える日程のご案内です。えー、6月は、えー、話し方の学校の入学体験講座を東京、福岡、大阪で開催しています。えー、またビジネス実践塾 2days が7月の10日、11日と2日間で行われます。もうビジネスに対する内容を2日間でみっちりやる、えー、大人気の講座になっておりますので、えー、ぜひぜひ鴨頭義人の公式ホームページでチェックしてみてください。新刊のご案内です。6月16日発売、コンプレックスリベンジ。鴨頭義人が小さい頃から抱えてきたコンプレックスが、今現在エネルギーに転換されているというストーリーを通じて、コンプレックスを抱えている方の希望になる、えー、自己啓発の本になっておりますので、6月16日の発売まで、えー、楽しみに待っていてください。え今日はですね、ビジネスをやっていく上で、楽観的なのと、悲観的なのでは、どっちの方が成功率は高いのか、という、えー、話をしようと思います。まあ、あくまでちょっとイメージの話なんですけど、あの、なんか例がないと分かりにくいと思うので、これ本当は深く考えるとちょっと違うんですけど、まあ、あくまでイメージ的な例として、あの、ちょっと使わせていただくんですが、例えば、キングコングの西野昭郎さんって、めちゃめちゃ悲観的にビジネスを進めているというふうに表面的には見えます。どういうことかっていうと、すぐにどこを取りこぼすかを考えて、負けない戦略を組む。これがむちゃくちゃうまい方ですね。どんなビジネスの企画であっても、あ、ここ取りこぼしそう、ここ取りこぼしそうっていうのを瞬時に見つけて、それに対するソリューション、解決策を見出す、もう超一流。日本、ぶっちぎり一位でしょうね。悲観的な面を見つけるっていう強さですね。要は、勝つ戦いというよりも、絶対負けない戦いを組み立てるタイプのイメージです。対して、堀江貴文さんはスーパー楽観的。もうちょっと失礼な言い方になりますが、え、マジでこんな適当でいいのって思うぐらい楽観的にバッコンバッコンいろんなビジネスをやってるんですよ。もうね、多分堀江さん自分で何取り組んでるか、全部把握できて、まあできてるか、全部ちゃんと関わって把握はしてるんですよね。でもね、むちゃくちゃ楽観的な、え、進め方に見えます。もちろんこれ両方とも表面的なイメージの例として使わせてもらってます。では、実際この楽観的に進めるタイプと悲観的に進める方法ね、どっちが成功率は高くなるのという答え。これは僕の答えは、どっちも使う。楽観的と悲観的の双方のメリットを生かすのが、成功率アップの極意だというのが、えー、僕の考えです、えー。ちょっとご紹介します。京セラの創業者である、えー、稲森和夫さんの言葉です。新しいことを成し遂げるには、まず、こうありたいという夢と希望を持ち、楽観的に目標を設定することが大切だ。しかし、計画の段階では、何としてもやり遂げなければならないという強い意志を持って、悲観的に構想を見つめ直し、起こりうるすべての問題を想定し、対応策を慎重に考え尽くさなければなりません。そうして、実行段階においては、必ずできるという自信を持って、楽観的に明るく、堂々と実行していくのです。もうこの稲森さんの、アイディア、考え方。これを僕もやっていくと決めています。まとめると、3ステップなんです。1、目標設定時、超楽観的。2、2計画時、超悲観的。3、実行時、超楽観的
。楽観的、悲観的、楽観的。この3ステップでビジネスは進めていくといいよというのが、えー、僕の選択です。例えば例ですけど、え僕は2019年に YouTube にフルコミットメントしました。一法人、二カモチューバー、チャンネル登録数102万人だっていう目標設定です。この目標設定時、実際僕のカモチューブのチャンネル登録数は、まだ5万人に満たない段階でした。えつまり5万人にも行ってないのに、チャンネル登録数102万人だっていうのは、スーパー楽観的じゃないと立てられない目標です。しかし、そこから2番目の計画時はむちゃくちゃ悲観的に組み立ててます。例えば、YouTube は毎日発信、同時刻配信、タイトルとサムネの作成に5時間かけて何個も案を練り直す。そして、YouTube はアップロードしたら、Twitter や、えー、とブログや Facebook や、えー、Instagram など全ての SNS で発信し、YouTube についたコメントは 100% コメント返し。それだけじゃありません。さらにオフラインのイベントで、スタートダッシュセミナーや灼熱ライブで、とにかく YouTube のチャンネル登録と、チャンネル登録している人はいいねとコメントをお願いしますって、直接お願いしまくり。ここまで悲観的にやります。そして実行時。キャッシュアウト戦略だ。と言って、YouTube の広告戦略、年間3億5000万をぶっ込む。もうこんなの楽観的じゃないと、できない。まあ、無謀とも言える戦略なんで、あの、良い子は真似しないようにしてくださいね。でも、超楽観的に実行しているという、この3ステップで目標を達成していきました。さあ、僕はこれから、また新しい新規事業を25個立ち上げます。この時も、1、目標設定時楽観的。に実行時悲観的。あ、計画時ね。悲観的。実行時楽観的でやります。例えば、焼肉マフィア池袋店をオープンするというのは、堀江隆文さんから、カモさん、これ、フランチャイズなんで、池袋でやりませんって言われて、やりますと決めるのに、1秒です。超楽観的にやりますと決めました。すぐに不動産契約も結びました。なんなら不動産契約を結ぶときには、賃上げ交渉といって、うちは売れるんで、高くてもいいから早く契約させてくれと言って契約を取り付けます。そこから2番目。計画時は超悲観的です。むちゃくちゃ細かく丁寧にやってます。まず、スタッフの採用は 100% スカウト採用。鴨頭吉人が直接声をかけて口説いて採用しています。採用媒体や他の社員の力を一切使わず僕がやります。そして、キックオフミーティングと言って、全員を集めた最初のミーティングは、ミーティングプラス懇親会6時間かけてます。準備に3日間かけてます。そして、オープン前の研修は、半日研修を6回開催予定です。さらに、スタッフは、読解力トレーニングを毎日 Facebook で行い、僕は全フィードバック、あ、全部見てフィードバックしています。えー、さらに、開店前には、商売繁盛の神様、神田明神へ、正式参拝というね、もうじっくり時間をかけて中まで入っていく参拝をして、もう神様の力をお借りしてでも絶対に成功させようっていうふうに悲観的にこと細かくプランしています。オープンしたら超楽観的に週4回のイベント営業でめちゃくちゃ楽しく盛り上げると決めています。この焼肉マフィアでも1目標設定時超楽観的。2. 計画時、超悲観的。3. 実行時、超楽観的。この、楽観悲観楽観のサンドイッチで、新規事業、25個をすべて、最高の結果を残そうと思っています。えー、皆さんもぜひ、新しいことに取り組むときには、この、楽観的、悲観的、楽観的という3つを上手に使いこなして、達成の成功率上げていって、夢は叶うんだって。自分が信じたことは必ず成し遂げられるんだという、そんな素敵な未来を描いていきましょう。僕はやります。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー最初に西野さんと堀江さんの例出したんですけど、実はこの二人、楽観的と悲観的。
両方使いこなしている達人たちです。よーく見るとわかります。